ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്യൂ ആൻ്റെ സെക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലമാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ക്യൂ ആൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ആ പുതിയ ക്യൂ ആൻ്റെ സെക്ഷനുകൾക്കും പാഠഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആവശ്യകത അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കുട്ടികളും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയാസമേറിയ ഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്യൂ ആൻ്റെ സെക്ഷനും അതേപോലെ പാഠഭാഗങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റുകളായും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകളായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്യൂ ആൻ്റെ സെക്ഷനിലെയും പാഠഭാഗത്തിലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെയും അതേപോലെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റിലൂടെയും അതേപോലെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിലൂടെയും വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം നല്ലൊരു ശതമാനം ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി എ ടുവേഴ്സ് ബി ബി ടുവേഴ്സ് ക്യൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ലൂപ്പ് മുകളിൽ ലൂപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ലൂപ്പ് ഒരു ബോർഡ് രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഹോളിലൂടെയാണ് ഈ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോർഡിലൂടെ പോകുന്ന ലൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വലത് കൈ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോർഡിന് മുകളിലായി വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഈ ബോർഡിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് ലൂപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതും അതേപോലെ ലൂപ്പ് താഴേക്ക് പോകുന്നതും താഴെയുള്ള ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മാർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൂപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടുക അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഫീൽ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുക കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് ഈ രീതിയിൽ പോവും അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഈ രീതിയിൽ ഫീൽഡ് പോവും അപ്പോൾ ബിയിൽ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആൻസർ ടുവേഴ്സ് ക്യു ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ അതും കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണാനാണ് അവിടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡിറക്ഷൻ കാണാനായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണാനാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പി ടുവേഴ്സ് പി ആണോ ടുവേഴ്സ് ക്യൂ ആണോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് തമ്പ് റെപ്രസെൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ദെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ടുവേഴ്സ് പി ആണോ ടുവേഴ്സ് ക്യു ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടുവേഴ്സ് ക്യു ആണ് ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈൻറ്റി ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടുവേഴ്സ് പി ഓർ ടുവേഴ്സ് ക്യു ഇതിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നോക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കൈ വെക്കേണ്ട
കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണാൻ തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫി ഫോൾസ് ഇൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോൾസ് ഇസ് ഗിവൺ ഓൾസോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിറക്ഷനിൽ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടുവേഴ്സ് പി ആണോ ടുവേഴ്സ് ക്യൂ ആണോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇത് ഇതും നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കറക്റ്റ്ലി ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേപോലെ വരച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ടുവേഴ്സ് പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ക്യൂ ആണോ കറണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ബി വൺ ബി ടു എ ബി സി ഡി എൻ ആൻഡ് എസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്സ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങാണ് ഡി സി മോട്ടറാണെങ്കിലും ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ വർഷകളും ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറുമാണ് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിഗറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എ ബി സി ഡി ആർമേച്ചറാണ് അതേപോലെ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അത് ആർമേച്ചറും നമുക്ക് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ടേണോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ടേൺസ് ആണ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ പക്ഷേ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റ് ഇതേപോലെ റിങ്ങുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിങ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റിങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എൻഡിൽ റിങ് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷാണ് ബ്രഷും റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് തം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് തമ്പ് തള്ളവിതൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബെൽറ്റ് എന്ന് വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടി വിതൽ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു സെൻറ്റർ ഫിംഗർ നടുവിതൽ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതർ ഫിംഗേഴ്സ് ദറ്റ് ഹോൾ ദ കണ്ടക്ടർ ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് മറ്റ് വിരലുകൾ കണ്ട ചാലകത്തെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിരലുകൾ അത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അവസാനത്തെ ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നോക്കാം തം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും തമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിറക്ഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫോർ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ല അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡാണ് ദെൻ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് അത് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് അല്ല സെൻറ്റർ ഫിംഗർ നടുവിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വിഷയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ ശരിയാവും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ കണ്ടക്ടർ വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറൻ ഈസ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഹോഷ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഹ
കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ എക്സിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് വൈയിൽ ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലുമാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോളിനോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളും അതേപോലെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സോളിനോടിൻ്റെ രണ്ട് പോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് നോക്കുക ആദ്യം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കും അതിനുശേഷം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ സൗത്തും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം എയും ബിയും സിയും ഇവയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഫ്രം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് സി പറഞ്ഞാൽ വോയിസ് കോയിൽ അപ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ സൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ വോയിസ് കോയിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോയിസ് കോയിൽ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വോയിസ് കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിനനുസരിച്ച് അത് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും സൗണ